Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Heute mit Apollo 17. Ein weiteres Faktenvideo und wir beginnen wieder mit Fakt Nummer 1. Apollo 17 war die letzte Mission des Apollo Mondlandeprogramms. Fakt Nummer 2. Der Start war der erste Nachtstart in der Geschichte der US-Raumfahrt und der letzte bemannte Start einer Saturn V Rakete überhaupt. Fakt Nummer 3. Diese Mission war bis heute, wir haben, wenn dieses Video online geht, März 2020, auch die letzte Weltraummission überhaupt, in der der Mensch den erdnahen Orbit verlassen hat. Das heißt, seit fast 50 Jahren war also kein Mensch mehr da draußen. Schade eigentlich. Fakt Nummer 4. Laut Rotationen war nun die Ersatzmannschaft von Apollo 14 an der Reihe. Allerdings wurde der eigentliche Mondpilot Joe Engel durch Harrison Schmidt ersetzt, da Apollo 18, wofür Schmidt eigentlich vorgesehen war, gestrichen wurde. Die NASA-Wissenschaftler machten Druck, mit der letzten Mondlandemission noch einen Wissenschaftler auf den Mond zu bringen. Deke Slayton, zuständig für die Missionseinteilung der Astronauten, entschied sich gegen einen kompletten Mannschaftswechsel, sodass nur der Pilot der Mondfähre geändert wurde. So bestand die Crew am Ende aus Kommandant Eugene Cernan, CSM-Pilot Ron Evans und Pilot der Mondfähre Harrison Jack Schmidt, der erste Wissenschaftsastronaut der vierten NASA-Gruppe, der zum Einsatz kam. Joe Engel flog später dennoch zweimal mit dem Space Shuttle ins All. Fakt Nummer 5. Auch der Einsatz von Kommandant Eugene Cernan stand selbst auch auf der Kippe, nachdem er durch ein riskantes Manöver einen Absturz mit einem Hubschrauber verursacht hatte. Fakt Nummer 6 Die Ersatzmannschaft war zunächst die Crew von Apollo 15, da die NASA für die letzten Missionen keine neuen Mannschaften einarbeiten wollte, die am Ende so oder so keine Chance mehr auf eine Hauptmission haben würden, weil das Programm nach Apollo 17 beendet wurde. Nach der Briefmarkenaffäre wurde diese Mannschaft aber gestrichen und durch John Young und Charlie Duke von Apollo 16 und Stuart Rosa von Apollo 14 ersetzt. Young und Duke hätten bei Ausfall also zum zweiten Mal den Mond betreten können und das zeitlich kurz hintereinander. Fakt Nummer 7. Das Missionsabzeichen enthält unter anderem den griechischen Gott Apollon oder Latein eben Apollo. Fakt Nummer 8. Während des Starts gab es bei T-30 Sekunden eine Unterbrechung des Startvorgangs, welcher automatisch ausgelöst wurde. Grund war eine manuelle Ausführung, um Druck auf den S1B-Tank zu geben, da der Countdown-Sequenzer dies nicht tat. Unterm Strich ist das auch die Aufgabe des Startteams, bei solchen automatischen Ausfällen manuell einzugreifen. Allerdings war im Startprogramm der Fehler bereits im System und stoppte somit den Start automatisch. Der Fehler wurde schnell gefunden und der Countdown wurde wieder ab T-22 Minuten gestartet. Dies war die einzige Startverzögerung im gesamten Apollo-Programm, die durch einen technischen Fehler verursacht wurde. Fakt Nummer 9 Der Start erfolgte am 7. Dezember 1972 um 5.33 Uhr koordinierter Weltzeit von Startrampe 39A des Kennedy Space Center in Florida. Die Saturn V trug die Seriennummer AS512. Fakt Nummer 10. Aufgrund der Dunkelheit war der Start aus bis zu 800 Kilometer Entfernung sichtbar. Fakt Nummer 11. Rufzeichen des Kommando- und Service-Moduls war America mit der Seriennummer CSM114. Name der Mondfähre war Challenger und trug die Seriennummer LM12. Fakt Nummer 12. Auf dem Weg zum Mond wurde das berühmte Foto der gesamten Erde, dem sogenannten Blue Marble, also blaue Murmel, von Jack Schmidt aufgenommen. Es trägt offiziell die Bezeichnung AS17-148-22727 und wurde am 7. Dezember 1972 knapp 5 Stunden nach dem Start geknipst. Im Original steht die Erde allerdings auf dem Kopf, also Südpol, oben. Das Foto wurde also um 180 Grad gedreht. Fakt Nummer 13. Zielgebiet auf dem Mond war das taurus Littrotal. Es war die bisher östlichste Landung auf dem Mond. Fakt Nummer 14. 
Die Mondfähre Challenger landete am 11. Dezember 1972 um 19.54 Uhr und 57 Sekunden koordinierter Weltzeit auf dem Mond. Fakt Nummer 15. Eugene Cernan betrat am 11. Dezember um 23.55 Uhr den Mond. Seine ersten Worte, bevor er den Mond betrat, also auf dem Fuß der Mondfähre waren Ich stehe auf dem Fuß des Lamm. Und Houston, während ich am Taurus Litro an die Oberfläche gehe, möchten wir den ersten Schritt von Apollo 17 all denen widmen, die es ermöglicht haben. Danach betrat er den Mond mit den ersten Worten Jack, ich bin hier draußen. Oh meine Güte, unglaublich, unglaublich, aber es ist hell in der Sonne. Kurz danach folgte Schmidt mit den Worten Hey, wer überwacht meine Mondoberfläche? Fakt Nummer 16. Auch Apollo 17 untersuchte wie schon Apollo 16 die Lichtblitze, die die Astronauten im Dunkeln während der Reise zum Mond beschrieben. Auf der Mondoberfläche traten diese nicht auf. Ein Astronaut trug daher ein Gerät, das Zeit, Stärke und Weg von Teilchen aufzeichnete. Die Analyse ergab, dass das Experiment die Hypothese stützte, dass die beobachteten Blitze geladene Teilchen sind, welche durch die Netzhaut in das Auge dringen. Fakt Nummer 17. Beim Mondauto wurde ein Kotflügel beim Arbeiten beschädigt und dadurch wurde den Astronauten ordentlich Mondstaub entgegengeschleudert. Mit Hilfe von Klebeband, Klammern und einer Mondkarte und Mission Control natürlich wurde das Problem gelöst. Fakt Nummer 18. Insgesamt nahmen die Astronauten Cernan und Schmidt drei Mondspaziergänge, also EVA, mit einer Gesamtlänge von 22 Stunden, 3 Minuten und 57 Sekunden vor. Die maximale Entfernung von der Mondfähre betrug 7,6 Kilometer. Fakt Nummer 19. Während der zweiten IWE fand Jack Schmidt orangefarbene Kügelchen aus einem glasähnlichen Material, was er begeistert kommentierte. Die gefundenen Fragmente sind laut Untersuchungen mehr als 3 Milliarden Jahre alt und haben vermutlich einen vulkanischen Ursprung. Fakt Nummer 20. Am 14. Dezember 1972 um 5.40 Uhr koordinierter Weltzeit verabschiedete sich Eugene Cernan als bis heute letzter Mensch auf dem Mond mit folgenden Worten. Ich bin auf der Oberfläche und wenn ich nun für einige Zeit den letzten Schritt eines Menschen vom Mond Richtung Heimat machen werde, dann möchte ich sagen, was die Geschichte meiner Meinung nach festhalten wird. Amerikas Herausforderung von heute hat das Schicksal des Menschen von morgen geschmiedet. Wir verlassen jetzt Taurus Litro, wie wir einst gekommen sind. Und, wenn Gott es will, werden wir zurückkehren in Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit. Gute Reise der Besatzung von Apollo 17. Ja, wunderschöne Worte. Also ich bekomme da immer so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, und kann es ehrlich kaum erwarten, dass wir da endlich mal wieder hochfliegen. Fakt Nummer 21. Der Lunar Rover wurde wieder so platziert, dass der Start der Aufstiegsstufe aufgenommen wird. Aus den Erfahrungen der letzten beiden Versuche hat man gelernt, mit der 2,5 Sekunden Verzögerung umzugehen und es ist eine perfekte Aufnahme entstanden. Das Bild zeigt den Rover so, wie er heute noch auf dem Mond steht. Fakt Nummer 22. Ron Evans führte während der Mondumrundung eine Reihe von Aufgaben aus. So wurde unter anderem das Bildmaterial vom Mond erheblich erweitert und durch etliche Radaraufnahmen die Mondbeschaffenheit weiter datiert. Fakt Nummer 23. Nach drei Tagen, zwei Stunden, 59 Minuten, vier Sekunden startete die Aufstiegsstufe von Challenger am 14. Dezember 1972 um 22.54 Uhr vom Mond. Es war die längste Zeit auf dem Mond aller Mondmissionen während des gesamten Apollo-Programms. Fakt Nummer 24. Es wurden insgesamt 110,4 Kilogramm Mondgestein gesammelt, was ein weiterer Rekord im Apollo-Programm war. Fakt Nummer 25. Das Mondauto legte bei dieser Mission eine Strecke von knapp 35 Kilometern zurück. Fakt Nummer 26. Auch Ron Evans führte auf dem Rückflug am 17. Dezember 1972 einen Außenbordeinsatz durch, um die Filmkassetten aus dem Simschacht, einem wissenschaftlichen Instrumentenschacht im Service-Modul, zu bergen. 
Insgesamt war er knapp eine Stunde und sieben Minuten im Außeneinsatz. Fakt Nummer 27. Apollo 17 wasserte am 19. Dezember 1972 um 19.24 Uhr und 59 Sekunden koordinierter Weltzeit im Pazifik. Damit war das Apollo-Mondprogramm beendet. Fakt Nummer 28 und ein weiterer Apollo-Rekord. Das CSM America umkreiste 75 Mal den Mond. Fakt Nummer 29. Die Landekapsel von America ist derzeit im Space Center Houston des Lyndon B. Johnson Space Centers ausgestellt. Und Fakt Nummer 30 und somit letzter Fakt. Ich bin ein wenig traurig, dass die Apollo-Faktenreihe, zumindest was die ausgeführten Missionen angeht, jetzt vorbei ist. Spaß beiseite. Also äh, das war viel Arbeit und hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat äh, die bis hierhin gefallen. Es geht auf jeden Fall die nächsten Wochen noch mit den gestrichenen Apollo-Missionen weiter und einem neuen Format zu den Apollo-Missionen. Zumindest erstmal zu den Bemannten. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall wieder hier fürs Einschalten und fürs Zuhören. Am Ende wieder die kleine Bitte. Oh, es stecken schon viele Stunden Arbeit in diesem kleinen schnuckligen Kanal und mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo unterstützt du mich so ein wenig. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. In diesem Sinne vielen Dank für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.